So, in the number discuss here, I'm going to do it's about uh, zero phytic adaptations of adaptations of cycas le leaflet. So, in the anatomy, in the anatomical section, I have already told that some of the features which uh, belongs to zero phytic nature of that particular leaflet. So, let us discuss that in details. Okay, first of all. you can see a thick cuticle what is the function of cuticle it reduces excess transpiration okay transpiration rate korakkum coming to the second point you can see they have a well developed sclerenchymatous hypodermis this sclerenchymatous hypodermis also help Uh, is also an adaptation xerophytic adaptation so third point is presence of sunken stomata a deeply sunken stomata can be seen in the seen on uh, the leaflets of cycas and midrib is usually unbranched that means and that unbranched means ainath lateral veins onnum illa lateral veins illa ainde function ആരാണ് വഹിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സീറോഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നൗ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് സൈക്കസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ബൈ സെക്ഷൽ മോഡ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം the vegetative parts of the sporophyte if it regenerate the whole thallus then it is known as vegetative reproduction here the mode of vegetative reproduction is by means of bulbils bulbils are specialized structures which arise from the lower part of the sporophyte uh, from the crevices of the leaf ലീഫിൻ്റെ ക്രവിസസിലൂടെ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ബൾബിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ വെൻ ദേ ഗെറ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദി പാരൻറ്റ് പ്ലാൻ വിൽ റീജനറേറ്റ് ദ ഹോൾ താലസ് അതിനെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ബൾബിൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ സെക്ഷൽ മോൺസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് it produces two types of spores that is microspores and the other spore is known as megaspores microspores produce another on microsporophyllsum megaspore produce another megasporophyllsil one yan paranjittund male plant und female plant und male plant will produce male reproductive structure female plant will produce female reproductive structure but there exists a major difference between male reproductive structure and female reproductive structure ad endha nokka yan paranju male reproductive structure microsporophylls nagathana undavva female reproductive structure megasporophylls nagathana undavva microsporophylls ennu parayna structure ee microsporophylls aggregate cheyidu it will form a cone like structure ഒരു കോണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഏതിനകത്ത് മെയിൽ പ്ലാന്റിനകത്ത് അപ്പോൾ യു കനോട്ട് സോറി യു ക്യാൻ സി മെയിൽ കോൺസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൈക്കസ് ഓക്കെ മെഗാസ്പോറോഫിൽസ് വിൽ നോട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദയർ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ഫോംസ് ലൂസായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് കിടക്കുക അഥവാ മെഗാസ്പോറോഫിൽസ് മെഗാസ്പോറോഫിൽസ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫോം എ കോൺ ഫീമെയിൽ കോൺ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ കോൺ ഇല്ല ആരിൽ സൈക്കസിനകത്ത് ഫീമെയിൽ കോൺ ഇല്ല മെഗാസ്പോറോഫിൽസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ കോണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു പോയിന്റും കൂടി വെൻ ഏതൊരു പ്ലാന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ സൈക്കസിൻ്റെ കേസിലും ആഫ്റ്റർ ദയർ ലക്ഷൂറിയൻ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കുറേ കാലം വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ നോട്ട് യു ക്യാൻ സി എ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തിൻ്റെ റിട്ടാർഡേഷൻ കാണാൻ പറ്റും 
ഈ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇതാണ് എന്നുള്ളത് പറയരുത് കാരണം ചിലപ്പോൾ സോയിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോയിൽ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ യൂഷ്വലി വെൻ എ പ്ലാൻ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് ടു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ടു വെജിറ്റേറ്റീവ് ടു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ദെൻ നോർമലി വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് വിൽ ബി അറസ്റ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നിർത്തി വയ്ക്കും അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് requires large amount of energy to meet this large amount of energy plan must in the yanam stop vegetative growth vegetative now, now we are going to look at the features of male cone male cone de features endake nok male cone ne or prominent aidita axis und around this axis you can see microsporophylls മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസ് ഒരു ആക്സസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്സസിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ യു ക്യാൻ സി എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മെയിൽ കോൺ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെയായിരിക്കും മെയിൽ കോണ് യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് ഹാർഡാണ് ടഫാണ് ആൻഡ് ദ ഷെയ്പ്പ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മേൽ കോണ് പിന്നെ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലീവ്സ് ഒരുപാട് ലീവ്സ് ഞാൻ സ്കെയിൽ ലീവ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പെക്സിൽ ഞാൻ മുന്നേ വരച്ച ഒരു ചിത്രം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ സൈക്കസിൻ്റെ കോണായിരിക്കും പെർഹാപ്സ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ കിൻഡം പ്ലാൻ കിൻഡത്തിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേൽ കോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി അത് സൈക്കസിൻ്റെ തന്നെ ആവാം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മേൽ കോൺ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ കാണുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസും ആ മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസിൻ്റെ ചില പാർട്ടുകളാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറമേക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോഫൈസസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ അപ്പോഫൈസസ് ഇനി നമുക്ക് മെയിൽ കോണിനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് എൽ എസ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ ഫസ്റ്റ് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസിൻ്റെ എൽ എസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോഫൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെർമിനൽ പാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റെറൈൽ അഥവാ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ മൈക്രോസ്പോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ കാണാത്ത ആ ഒരു പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോഫൈസസ് അതാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഏരിയാസ് അതാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അപ്പോഫൈസസ് ദിസ് റെപ്രസെൻസ് സ്റ്റെറൈൽ പാർട്ട് ലോവർ സൈഡിൽ യു ക്യാൻ സി അഥവാ ലീഫ് ഇതാണെങ്കിൽ ലീഫിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവുക മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയയുടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ലോവർ സൈഡിൽ ലീഫിൻ്റെ ലോവർ സൈഡിലാണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയനെ കാണാൻ പറ്റുക അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ലീഫിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് സോറി മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ന്യൂമറസ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ യു ക്യാൻ സി മൈക്രോസ്പോഴ്സ് സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ വ്യൂ വെൻട്രൽ വ്യൂ അഥവാ ബേസൽ വ്യൂ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേസൽ വ്യൂവിൽ യു ക്യാൻ സി എ സ്റ്റെറൈൽ പാർട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെറൈൽ പാർട്ട് ബേസിൽ ബാക്കി മൊത്തം ന്യൂമറസ് ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്പൊറാഞ്ചിയ സോറി ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്പൊറാഞ്ചിയനെ കാണാൻ പറ്റും ദിസ് പാർട്ട് റെപ്രസെൻസ് ദിസ് പാർട്ട് റെപ്രസെൻസ് ദ അപ്പോഫൈസസ് വിച്ച് ഇസ് എ സ്റ്റെറൈൽ പാർട്ട് ഇവിടെ ഈ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഇത് അപ്പോഫൈസസ് ഇത് അപ്പോഫൈസസ് ഇത് അപ്പോഫൈസസ് ഓക്കെ ഇനി ഓൺ ദർ വെൻട്രൽ സൈഡ് യു ക്യാൻ സി ന്യൂമറസ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ഇങ്ങനത്തെ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ റെഡ് കളറിൽ റെപ
നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചിയുടെ മാത്രം ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ സെക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൊറാഞ്ചിയ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻസൈഡ് യു ക്യാൻ സി മൈക്രോസ്പോർസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മൈക്രോസ്പോർ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മൈക്രോസ്പോർ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഔട്ടർ എക്സൈൻ ഉണ്ടാവും ഇന്നർ ഇൻഡൈൻ ഉണ്ടാവും ആസ് ദിസ് മൈക്രോസ്പോർസ് ആർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മയോസിസ് യു ക്യാൻ സി ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ടു അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ കോണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മുഴുവൻ പറയണം അപ് ടു മൈക്രോസ്പോർ വരെ പറയണം ഇതൊരു അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മെഗാസ്പോറോഫിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അഥവാ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈക്കസ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിൽ ഒരു സാധനം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫീമെയിൽ കോൺസ് ആർ ആബ്സ് ഓക്കെ ഹെൻസ് യു ക്യാൻ സി നോട്ട് കോൺസ് മെഗാസ്പോറോഫിൽസ് വിച്ച് ആർ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദി അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദി സൈക്കസ് പ്ലാൻ ഫീമെയിൽ പ്ലാൻ കേട്ടോ ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ അപ്പെക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഗാസ്പോറോഫിൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും നോട്ട് ദെയർ കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ നോട്ട് ദെയർ കോൺ അപ്പോൾ മെഗാസ്പോറോഫിൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ മെഗാസ്പോറോഫിൽ എ ഫിൽ റെപ്രസെൻസ് എ ലീഫ് വിച്ച് ബിയേഴ്സ് മെഗാസ്പോർ മെഗാസ്പോർ ബിയർ ചെയ്യുന്ന ലീഫിനെയാണ് മെഗാസ്പോറോഫിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിനകത്ത് മെഗാസ്പോറോഫിൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ബട്ട് ബേസിക്കലി ദ ആർ ലീഫ് അതൊരു ലീഫ് തന്നെയാണ് ബട്ട് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാസ്പോറിനെ ക്യാരി ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മെഗാസ്പോറോഫിൽ ഈ മെഗാസ്പോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീഫാണ് ലീഫിൽ എന്ത് കാണണം മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയ കാണണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് ഒരു ലീഫ് ദിസ് ഗ്രീൻ കളേർഡ് വൺ റെപ്രസെൻസ് എ ലീഫ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് വൺ റെപ്രസെൻസ് ദ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ലീഫിന് എന്തൊക്കെ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ലീഫിനൊരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലേഡ് ലൈക്ക് സോറി ഒരു എക്സ്പാൻഡ് റീജിയൻ ഉണ്ടാകും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാമിന അപ്പം മെഗാസ്പോറോഫിൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെഗാസ്പോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ലാമിന ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറും കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റോക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലാണ് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്ന മെഗാസ്പോറിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന് വേറൊരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒവ്യൂൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പിക്ചർ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അല്ലേ നോക്കിയൊക്കെ ഒരു മെഗാസ്പൊറോഫിൻ്റെ സ്ട്രിക്ചർ വരച്ചു അതിൽ ഞാൻ ഒവ്യൂൾ വരച്ചു മെഗാസ്പൊറോഫിൽ എന്താ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന് ബിയർ ചെയ്യുന്ന ലീഫ് അപ്പോൾ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചി എവിടെ ഇതാ ഒവ്യൂൾ ഒവ്യൂളാണ് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒവ്യൂളിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ഒവ്യൂൾ ഓഫ് ദി പ്ലാൻ കിങ്ഡം പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഒവ്യൂളിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം അതാണ് ഏത് സൈക്കസിൻ്റെ ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒവ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒവ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണലി അതിനൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് അതിനൊരു നാരോ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണലി അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എഗ് ആർക്കിഗോണിയത്തിനകത്ത് എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒവ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എൽ എസ് ഓഫ് ഒവ്യൂൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അഞ്ച് മാർക്കിന് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിത്ത് ഫിഗർ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ വരക്കുമ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ കവറിങ
integuments and inner layers e narrow crevices in a parayana bear and microbile. E microbile and the new and mega sorry microsporangia ibadetti ibade and in the ya corre kalam out and a nela nilkanda than the other new and detail space on a yuri area pollen chamber no capara okay yuri area. But I am mega sorry microsports corre kalam rusty the tavern and dava. Pitrana, I know Kurshi Parala. Pinning a carna, but you vascular supplies in the area in the carna with the energy food and nutrients. Kitanalo, other end. Pinna inner endosperm or under some bond. Endosperm in the case of gymnosperm is haploid. Other end down the Ladokin and Pinida Parnera, haploid down the Mathra Manslakuka, or N down the Ladam Slakuka. Okay? Inni, I pin endosperm in Agatane. Egg and dava, a lengthy archigonium or into a structure of the other archigonium or an asan. In the Makurikarium Stratica, E endosperm in a word or repair would him a repudent female prothalus. And don't a female prothalus one in a loca. Alla evident an egg, a lengthy archigonium or into a structure and down another. I'm the history no country, the Namukana batum. Archigonium is a structure in the megaspore. In the megaspore is divided, divided, divided. This is a structure in the pterodophytes. In the case, female prothallus is a structure. Okay? Female prothallus. This female prothallus is a structure in the archigonium. Archigonium is a egg. Okay? Apo archigoniatine constitute chayina structure in a simply namakendu female prothalus nor nude. Adenel emily teridophytil varnirikanade. Angene anangil, e archigoniatine constitute chayina, e whole structure in a namakendu varamatum female prothalus nor nude. Endosperm in the world where and the Female prothallus. Mara is the endosperm haploid. That is why we are going to next class. Now, this is the female reproductive structure. This is the next reproduction. I will detail it. This is the cycle. This is the type of type. This is the type of type. This is the type of type. This is the type Similar, that's why it's similar to that. There are a few differences in that. But it's very simple to get to the next step. Let's go to the next step. Let's go to the next step. So, this is the female reproductive structure. Now, let's the female reproductive structure.